எல்லாமே ரெண்டு நிமிஷத்துல ரெடி ஆயிடும் தௌசண்ட் வாட் மோட்டர் இருக்கிற ஹெக்ஸோ மிக்சர் கிரைண்டர் இருந்தா இன்னும் எவ்வளவோ பண்ணலாம் சபரி இங்க இருந்து குழந்தைய தூக்கிட்டு போன விஷயமா நான் கேக்க போய் பெரிய சண்டையா ஆயிடுச்சு சந்திரா உங்ககிட்ட இருந்து என்னால குழந்தைய வாங்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்க அப்போ என்ன மீறி என்கிட்ட இருந்து இவ்வளவு நீங்க வாங்கிடுவீங்களா பாரு பிரச்சனைன்னு வந்தா அத தீத்து வைக்கிறதுக்கு கோர்ட் கூட இருக்கு சந்திரா நான் கொஞ்ச நாள் உங்க வீட்ல தங்கிக்கலாம் என்ன இல்ல கூடிய சீக்கிரம் வேற அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் குழந்தையோட வேற வீட்டுக்கு போயிடுறேன் ஒரு பொம்பளையால தனியா வாழ முடியும் தான் குழந்தைய அப்பா இல்லாம வளர்க்க முடியும்னு நான் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் புரிய வைக்கணும் இவ்வளவு பெரிய வீடு இருக்கும் போது நீ எதுக்கு தனியா போய் தாங்கணும் பேசாம இங்கே இரு சபரியும் உங்க அம்மாவும் திடீர்னு இவ்வளவு மோசமா நடந்துப்பாங்கன்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல நான் இனிமே அந்த வீட்டு பக்கம் போக மாட்டேன் கொஞ்ச நாள் தான் இங்க இருப்பேன் தனியா என் குழந்தைய என் கூட வச்சு வளர்க்கறது உறுதி சந்திரா இங்க பாருலேக்கா நீ ஒரு லாயர் உலகம் புரிஞ்சவ ஒரு சிஸ்டரா எனக்கும் உன் பக்கம் நடக்கிற சம்பவங்களை பார்க்கும்போது பயமா தான் இருக்கு கொஞ்சம் பொறுமையா யோசி தற்செயலா நடக்கிற சில காரணங்களுக்காக சண்டைய நிரந்தரம் ஆக்காத தனி வீடு எடுத்து அப்பா இல்லாம குழந்தைய வளர்த்த ஆளாக்குறேன்னு நீ வைராகியம் பேசுறதெல்லாம் குழந்தையோட எதிர்காலத்தை பாதிக்கும் அதனால கொஞ்சம் பொறுமையா இரு சபரி கிட்ட பேசி சமரசத்துக்கு வருவோம் சந்திரா நான் சபரி அவங்க அம்மாவை பத்தி இவ்வளவு சொல்றேன் நீ இன்னும் சபரிக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கியா ஏய் அப்படி எல்லாம் எதுவும் இல்ல ஆனா குழந்தை சபரிக்கும் சொந்தம் தானே அப்போ குழந்தை எனக்கு சொந்தம் இல்லையா உனக்குதான் முதல் உரிமை அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்ல நீங்க பாரு சந்திரா நான் சொல்லிட்டேன் இதுக்கு மேல நீ சபரிக்கு சப்போர்ட் பண்ண நான் என் குழந்தை தூக்கிட்டு இங்க இருந்து கூட போயிடுறேன் ஏய் இங்க பாரு அவசரப்பட்ட முட்டாள்தனமா எதுவும் பேசாத புரிஞ்சுக்கோ லேக்கா நீ அடிக்கடி இப்படி சண்டை போட்டு குழந்தைய தூக்கிட்டு இங்க வந்துடுற இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன நினைப்பாங்க இப்ப கூட நான் இந்த பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கிறதுக்காக தான் இங்க வந்திருக்கேன் இந்த பாரு ஏன் எதிர்லயே எங்க அம்மா அவமானப்படுத்திட்டு இங்க வந்துட்டு அவங்க அங்க அழுதுகிட்டு இருக்காங்க உனக்குன்னு உன் சிஸ்டர் இந்த ஃபேமிலி நான் எல்லாரும் இருக்கோம் ஆனா அவங்க பாவம் வயசான காலத்துல யாருமே இல்ல அந்த சரண்யா இருக்கால அது போதாதா என்ன பேசிட்டு இருக்க நீ ஒரு சமயத்துல நான் எப்படி சரண்யா மேல பரிதாபப்பட்டேனோ அதே மாதிரி தான் முன்னாள் மருமக மேல அவங்க பரிதாபப்படுறாங்க அவ்வளவுதான் இப்ப நான் திட்டினதும் அவங்க உடனே வீட்டை விட்டு போறேங்கிறாங்க இந்த பாரு நம்ம குழந்தை எங்கிட்ட இருந்து பிரிக்க பாக்குறது சரியா எனக்கு வேலை இல்லாம இருந்த காலத்துல நீ தான் கஷ்டப்பட்டு நம்ம குடும்பத்தை காப்பாத்தி இருக்க ஆனா இப்போ அந்த நேரத்துல இருந்த என்னோட ஏழாமைய இப்ப நீ சொல்லி காமிச்சிட்டேன் சரி விடு அது கூட நான் பொறுத்துக்கிட்டேன் ஆனா எங்க அம்மாவை துரோகி என்னும் அந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடாதுன்னு ஏன் சொன்ன சரி அவங்க அங்கேயே இருக்கட்டும் நான் தான் வீட்டை விட்டு வந்துட்டேன்ல போதுமா இப்ப என்ன உங்களுக்கு பிரச்சனை போய் உங்க அம்மாவும் நீங்களும் நிம்மதியா இருங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த சரண்யாவுக்கு ஆறுதலா இருங்க அவ தொடர்ந்து உங்களை ஏமாத்துட்டும் இந்த கூத்தெல்லாம் பாக்குறதுக்கு எனக்கு பொறுமை இல்ல என்ன தயவு செஞ்சு விட்டுருங்க கோவப்பட்டு நம்மளோட நிம்மதியும் நம்மளோட சந்தோஷத்தையும் நம்மளுக்கு எடுத்துக்க வேண்டாம் அதுவும் இல்லாம உன்னோட கேஸ் இந்த கோர்ட் இதெல்லாம் கொஞ்சம் போரம் கட்டி போய் இன்னும் கொஞ்ச நாள் எங்க அம்மா என் சொந்த ஊருக்கு போயிட போறாங்க அதுக்குள்ள நம்ம குழந்தையும் கொஞ்சம் வளர்ந்துரும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் உன் ஒர்க் நீ ஆரம்பிச்சிரு ஏதோ எனக்கு சாதகமா பேச வந்திருக்கீங்கன்னு பார்த்தா 
நீங்க புடிச்ச முயலுக்கு மூணு காலையில அதே பிடிவாதத்தோட நிக்கிறீங்க பாருங்க நான் சொல்றத நல்லா கேட்டுக்கோங்க நான் இனிமே கோர்ட்டு கேஸ் என்னோட வக்கீல் தொழில விடவே மாட்டேன் உங்க அம்மா கிட்ட மன்னிப்பும் கேட்க மாட்டேன் அந்த சரண்யாவை போய் பார்த்ததுக்கு அவங்க தான் என் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும் லேக்கா நான் இவ்வளவு தூரம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நீ அதே பிடிவாதத்தோட இருக்க இங்க பாரு நான் நிறைய வாட்டி நோட்டீஸ் பண்ணிட்டேன் நம்மளோட சந்தோஷம் நம்ம குழந்தையோட எதிர்காலம் இது எதுவுமே உனக்கு பொருட்டா தெரிய மாட்டேங்குதுல்ல நம்ம சந்தோஷம் குழந்தையோட எதிர்காலம் இதுக்கெல்லாம் வேட்டு வைக்கதா உங்க அம்மா அந்த சரண்யாவோட சேர்ந்து கூட்டு சதி பண்றாங்க ஆனா அவங்களோட சதி வலையில நான் சிக்க மாட்டேன்னு போய் சொல்லுங்க உங்க அம்மாவுக்கு சாதகமா பேசுறதுக்காக நீங்க ஒரு நாள் நிச்சயமா வருத்தப்பட போறீங்க அன்னைக்கு நம்ம சந்திக்கலாம் சென்னை குழந்தைய கூட தொடாதீங்க சொல்லிட்டேன் இவ ஏன் குழந்த இவ மேல கைய மட்டும் வச்சுங்க அப்புறம் நடக்கிறத வேற சொல்லிட்டேன் இது எனக்கும் குழந்ததாமா நான் அப்பா ஆனா இவளோட அம்மாவா உரிமை எனக்கு தான் அதிகமா இருக்கு தெரியலனா கோர்ட்டுக்கு போய் கேட்டு பாருங்க உங்களுக்கு புரியும் அப்போ கோர்ட்டு படியாறதுன்னு முடிவோட தான் இருக்க நான் இல்லைங்க நீங்களும் உங்க அம்மாவும் அந்த சரண்யாவோட சேர்ந்து என்ன அந்த முடிவுக்கு தள்ளுறீங்க பரலைக்கா நானும் கெஞ்சிற வரைக்கும் கெஞ்சி பார்த்துட்டேன் இனிமே எனக்கும் வேற வழி தெரியல நம்ம கோர்ட்லயே பாத்துக்கலாம் கோர்ட் மூலமாவே நான் லீகலா உங்ககிட்ட இருந்து குழந்தை வாங்கிக்கிறேன் வாங்கி காட்டுறேன் பாரு முடிஞ்சா நீங்களும் பாருங்க யாரு ஜெயிக்கிறாங்கன்னு பாக்கலாம் நானும் அதுக்காக தான் காத்துட்டு இருக்கேன் வர சபரி 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 ஏய் என்னடி நீ பாத்தியா ஆம்பளை புத்திய காட்டிட்டு போறாரு ஆம்பளைங்க எல்லாரும் இதே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க சபரி திடீர்னு எப்படி மாறினாருன்னு தெரியலையே கோச்சிட்டு போறாருல போகட்டும் பாத்துக்கலாம் நீ ஏண்டி அழுற உனக்கு அம்மா நான் இருக்கல்ல அழாது கலாவதிக்கு உதவி பண்ணதா சரண்யா என்ன செட் பண்ணி அனுப்பினாங்க பாட்டிய கொல்ல சூர்யா சித்தி பல முறை முயற்சி பண்ணாங்க சார் ஆனா அவங்களால முடியல சார் அதனால சரண்யா கிட்ட உதவி கேட்டதால சரண்யா என்ன அனுப்பினாங்க வெஷோசி <laughs>
வெளியா <laughs> 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 ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட் இப்படி வெக்கலாம தள்ளி விடுறீங்களே உங்களுக்கு எல்லாம் வெக்கமா இல்ல சரண்யா நீ பாட்டிக்கு விஷவசி போட டாக்டர் அனுப்பிடுதோ இந்த சதிக்கு பின்னாடி கேன்சர் பேஷண்ட் இல்லன்னு எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஓவரா சீன் போடாத சொல்லிட்ட இப்ப ஓ முன்னாடியே உன் மொபைல்ல இருந்து கலாவதிக்கு கால் பண்ணி தரோம் நாங்க சொன்னதா அப்படியே சொல்லணும் இல்லன்னு வெச்சுக்கோ உன்னை இங்கேயே இப்பவே கொண்டு வர சொல்லிட்ட இங்க பாரு என் கொண்டு தெரியாது நீங்க சொல்றத நான் செய்றேன் சந்திர கால் பண்ண பேசு புரி இப்படி முடிச்சுட்டு இருக்கானு பாருவ பேசு சரண்யா என் மாமியார் கழுவிய கொள்றதுக்கு யாரையோ அனுப்புறேன்னு சொன்னியே அதுக்கப்புறம் எந்த தகவலையும் காணும் எல்லாமே சந்தோஷமான விஷயம் தான் கலாவதி அம்மா கழுவி கதையா முடிச்சாச்சு ஏய் அப்படியா ஆமா நான் அனுப்புன டாக்டர் நைசா கிழவிய கடைசிட்டு வந்து குடவுலயே வச்சு விஷ ஊசி போட்டு கொண்டுட்டான் சூர்யா விட்டுருக்க மாட்டான் சரண்யா நீ சொல்றதெல்லாம் நிஜம் தானே நீங்க நம்ப மாட்டீங்கன்னு தெரியும் அந்த கிழவியோட பாடிய டிஸ்போஸ் பண்ணாம குரோம்பேட் காட்டன் மில் குடவுன்ல தான் வச்சிருக்கேன் நீங்க உடனே வாங்க நேர்ல பாக்கலாம் அப்படியா இதோ இப்பவே வர டிரைவர் நீ வண்டியை திருப்பு ஏன் வேலையை எப்ப முடிப்பீங்க அந்த கிழவி செத்ததை என் கண்ணால பாத்துட்டு அப்புறம் உனக்காக அந்த சந்திரா லேகா கதையை நான் முடிக்கிறேன் சரண்யா கிழவியோட கதை முடிஞ்சது நீ சொன்ன மாதிரியே செஞ்சிட்டியே நீ பயங்கர கில்லாடிதான் எனக்கு விஷ ஊசியா போடுற என்ன நடக்குது இங்க நம்ம வசமா மாட்டிக்கிட்டோம் எப்படி எப்படியா நீ என்ன கொல்றதுக்கு டாக்டரை வச்சு விஷ ஊசி போட ட்ரை பண்ண ஆனா என் பேரன் சூர்யா என்ன காப்பாத்திட்டான் பாட்டிக்கு விஷ ஊசி போட்டு கொல்ல பாத்தீங்க 
என் அப்பாவோட சொத்தை அடையிறதுக்காக நீங்க பண்ண எல்லா துரோகமும் எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நீங்க எல்லாம் ஒரு மனுஷியா சோரியா இந்த ராட்சசிய சும்மா விடக்கூடாதுடா இவங்க ஒரு பொம்பளையா இருக்கிறதால இவங்களை இதுக்கு மேல அடிக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கு இவங்களை பேசாம போலீஸ்ல பிடிச்சு கொடுத்துடலாம் இவங்களை உள்ள மட்டும் தள்ளுங்க ஆயுசுக்கும் இவங்க வெளியில வராத மாதிரி நான் பாத்துக்கிறேன் பிளீஸ் என் தப்பெல்லாம் நான் உணர்ந்துட்டேன் நான் நல்லவளா மாறுறதுக்கு எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுப்பா உங்களை மாதிரி பச்சோந்திக்கெல்லாம் பல சான்ஸ் கொடுத்தாச்சு நீங்க நிறம் மாறுவீங்களே தவிர மனசு மாற மாட்டீங்க இனிமே உங்களால சட்டத்துல இருந்து தப்பிக்கவே முடியாது என்னால தப்பிக்க முடியாதா சரண்யா என்ன குடவனுக்கு வர சொன்னப்பவே ஏதோ விபரீதம் நடந்திருக்கு பாட்டி முடிவுக்கு <laughs> 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 நான் பேசி சபரிக்கு புரிய வச்சு நீ பாருங்க சரண்யா ஊசிப்பி விட்டு தான் அம்மா தப்பு பண்ணிட்டாங்க நான் பேசுனா அம்மா மனசு மாறுவாங்க நீ எனக்காக அம்மா மனச்சிட எனக்கு நீயும் நம்ம குழந்தையும் தான் முக்கியம் உங்களை பிரிஞ்ச என்னால் இருக்கவே முடியாது நீங்களும் என்ன மன்னிச்சிருங்க பாட்டி சாமி கும்பிடுங்க சாமி கும்பிடுங்க சாமி கும்பிடுங்க அம்மா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளும் பசி பட்னி இல்லாம நோய் நொடி இல்லாம நல்லா இருக்கணும் சத்தியம் ஜெயிச்சு தர்மம் நிலச்சு நல்லவங்க நிம்மதியா வாழணும் தாயே ஆத்தாளை எங்கள் அபிராமவல்லியை எண்ணமெல்லாம் நடத்தாளை புவியடங்க காத்தாளை எங்கனை பாசாங்குசபம் கரும்பு வில்லும் அங்கே சேர்த்தாளை உட்கண்ணியை தொழுவார்க்கு ஒரு தீங்கு வில்லையே 
मरकाम सारे गाम टीवी शो तमिल सब्सक्रेबू